En más información, el gobierno estatal anuncia la construcción de un hospital de alta tecnología para brindar hemodiálisis gratuitas a familias de bajos recursos quienes atraviesan por problemas de insuficiencia renal. Para apoyar a familias de escasos recursos que atraviesan por problemas de insuficiencia renal crónica, el gobierno de Puebla tiene proyectado construir más de un hospital de alta tecnología para brindar hemodiálisis gratuitas. Y es una atención que debemos de proporcionar desde la autoridad. No, 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 no es un asunto de competencia. Yo no sé ni qué, cuántos estados tienen esto, si es la federación la que los pone. No, no, aquí somos nosotros, otra vez nosotros, ¿sí? los que tenemos que hacer esto para los poblanos. Por su parte, el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, dijo que en Puebla alrededor de 7.000 personas de diferentes edades tienen daño renal de tipo crónico y hay 1.450 pacientes que requieren terapia sustitutiva renal y lo hacen a través de tres formas, la diálisis peritoneal, la hemodiálisis y el trasplante renal. Estas personas requieren hasta tres sesiones por semana cada terapia y el sector salud no cuenta con la capacidad. Los servicios de salud actualmente solo podemos dar el servicio cuando llegan a hospitalizarse, que le llamamos en agudo. Posteriormente, si se da de alta el paciente, tienen que buscar la forma de realizárselo en medios privados. Es muy, muy caro. Y respecto al quirófano itinerante de la Secretaría de Salud, que este martes estuvo en el municipio de Chiconcuautla, podría realizar hasta 600 cirugías al año y se analiza la posibilidad de llevarlo a otras jornadas en zonas de alta marginación.